എൻ്റെ പല ഫ്രണ്ട്സും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല കോളേജിൽ പഠിക്കണം എന്നുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കണം എന്നുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന അടുത്തൊരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല കോളേജ് ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അത് ഓരോരോ ആളുകൾക്കും ഓരോരോ അഭിപ്രായങ്ങളായിരിക്കും അല്ലേ ചിലർ ജെ എൻ യു എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയാം ചിലർ ഐ ഐ ടികൾ എന്ന് പറയാം അത് നമുക്കൊരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ അതിനുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നോർമലി അപ്പോൾ പലർക്കും അതിൻ്റെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തീർക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അതാണ് എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റാങ്കിങ് ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സെപ്റ്റംബറിലാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എം എച്ച് ആർ ഡി ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനായി മാറി ഈ ഒരു എം എച്ച് ആർ ഡി മിനിസ്ട്രിയുടെ കീഴിൽ എൻ ഐ ആർ എഫ് എന്നുള്ള റാങ്കിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലുള്ള ഉദാഹരണമായിട്ട് ഓവറോൾ റാങ്കിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവൽ എൻജിനീയറിങ് ആർക്കിടെക്ചർ മെഡിക്കൽ ടെൻഡൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറികളിലുള്ള റാങ്കിങ്ങുകൾ ഓരോ വർഷവും ഇവർ പുറത്തിറക്കും അപ്പോൾ ഈ റാങ്കിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല കോളേജ് ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ റാങ്കിങ് നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം പ്രധാനമായും അഞ്ച് മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് എൻ ഐ ആർ എഫ് വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ അവരുടെ റാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ആസ്പെക്ട് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഓരോരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലും ടീച്ചിങ് റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്കൾട്ടീസ് അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് റിസോഴ്സുകൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഒരു ആദ്യത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്നുള്ളത് റിസർച്ച് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ പ്രാക്ടീസസ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എത്രത്തോളം റിസർച്ച് ഉണ്ട് എത്രത്തോളം റിസർച്ചിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ പ്രാക്ടീസസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു സംഭവം എന്നുള്ളത് ഗ്രാജുവേഷൻ ഔട്ട്കംസ് കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് ഗ്രാജുവേഷന് ശേഷമുള്ള റിസൾട്ട് എത്രത്തോളം ഗ്രാജുവേഷന് ശേഷമുള്ള റിസൾട്ട് എത്രത്തോളം പ്രൊഡക്റ്റീവാണ് എത്രത്തോളം പോസിറ്റീവാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇനി നാലാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്നുള്ളത് ഔട്ട് റീച്ച് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസിവിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഔട്ട് റീച്ച് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസിറ്റീവ് എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളമാണ് ഇത് കുട്ടികളിലേക്ക് റീച്ച് എത്തുന്നത് എത്രത്തോളമാണ് എല്ലാ സെക്ടർ ഓഫ് കുട്ടികളെയും എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളെയും ഇവർ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ളതാണ് നമുക്ക് നാലാമത്തെ എന്ന് പറയാവുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ആസ്പെക്ട് എന്നുള്ളത് പെർസെപ്ഷൻ ആണ് എത്രത്തോളമാണ് അവിടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മൊത്തം പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഞ്ച് ക്രൈറ്റീരിയകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ് ക്രൈറ്റീരിയ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻ ഐ ആർ എഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസിൽ എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ് പുറത്തു വിടുന്നുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറിയിലാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലും എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഞ്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഒരു ഓവറോൾ ക്രൈറ്റീരിയ എന്നുള്ളതുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കോളേജുകൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഐ ഐ ടിസ് ഐ എംസ് അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു റാങ്കിങ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവറോൾ ക്രൈറ്റീരിയ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവൽ റാങ്കിങ് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റാങ്കിങ്
എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ടോപ്പർ എന്നുള്ളതായിരിക്കും പക്ഷേ മേ ബി ഒരു ഓർഡറും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് പോലെയുള്ള ഓർഡറും ചിലപ്പം ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഓവറോൾ കോളേജ് ലെവൽ ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓവറോൾ റാങ്കിങ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഹോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എല്ലാം നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മദ്രാസ് ആണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സെക്കൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസസ് ബാംഗ്ലൂരു ആണ് ഈ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ബാംഗ്ലൂരു ആയിരുന്നു മുമ്പ് പലപ്പോഴും എന്നെ ഏറെ ഫ്രാങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് എന്നെ ഏറെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ ചൂസ് ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് ആസ് ഓഫ് നൗ ആസ് പെർ എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ് ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഐ ഐ ടി ഡൽഹി തേർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നുള്ളത് ഐ ഐ ടി ഡൽഹി എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഓവറാൾ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ളത് നോക്കാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഐ ഐ ടികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ നമ്മൾ ഐ ഐ ടി ലെവലിൽ പറയുന്നില്ല കാരണം നോർമലി നമ്മൾ ഐ ഐ ടികളെ ഓട്ടോണമസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നുള്ള ലെവലിലൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ ഇനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആസ് പെർ എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ് എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസസ് ബാംഗ്ലൂരു ആണ് അതായത് ഓവറോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ സെക്കൻഡ് റാങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസസ് ബാംഗ്ലൂരു ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിങ്ങിൽ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് റാങ്കിങ് ജെ എൻ യു അല്ലെങ്കിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് തേർഡ് വരാനസിയിലുള്ള ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ റാങ്കിങ് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഓവറോൾ റാങ്കിങ് ആണ് ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവൽ റാങ്കിങ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവൽ റാങ്കിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് ഐ എസ് സി ബാംഗ്ലൂരു ആണ് സെക്കൻഡ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് തേർഡ് ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഇനി അടുത്തൊരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് കോളേജസ് എന്നുള്ളത് കോളേജസ് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നോർമലി ചോദിക്കാറുള്ളത് ഓവറോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദെൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ദെൻ കോളേജസ് സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു കോളേജസ് എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ് പ്രകാരമായിട്ട് കോളേജസിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മിറാൻഡ ഹൗസ് കോളേജാണ് ഡൽഹിയിലുള്ള മിറാൻഡ ഹൗസ് കോളേജാണ് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ലേഡി ശ്രീറാം കോളേജ് ഫോർ വിമൻ എഗെയിൻ ഡൽഹിയിലാണ് ആൻഡ് തേർഡ് ഈസ് ഹിന്ദു കോളേജ് ഡൽഹിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കോളേജുകൾ മിറാൻഡ ഹൗസ് ലേഡി ശ്രീറാം ഹിന്ദു ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ടൂവും വിമൻ ഓൺലി കോളേജാണ് ഓക്കെ മിറാൻഡ ഹൗസ് ഡൽഹി ലേഡി ശ്രീറാം കോളേജ് ഡൽഹി ആൻഡ് ഫൈനലി വി ഹാവ് ഹിന്ദു കോളേജ് ഡൽഹി ഫസ്റ്റ് ത്രീ കോളേജസ് ഇന്ത്യയിലെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ത്രീ കോളേജസും ഡൽഹിയിലാണ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചോദിക്കാറുള്ളത് എല്ലാവരും എന്തിനാ പഠിക്കാൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഉത്തരമാണ് ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ബെസ്റ്റ് കോളേജസ് ആസ് പെർ എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ് ഇസ് ഇൻ ഡൽഹി ഇനി മറ്റുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് റാങ്കിങ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വിൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു എഞ്ചിനീയറിങ് ഇന്ത്യയിൽ എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓവറോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഐ ഐ ടി തന്നെയാണ് ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഐ ഐ ടി ഡൽഹി ആണ് ഐ ഐ ടി ഡൽഹിക്ക് ശേഷം തേർഡ് വരുന്നത് ഐ ഐ ടി ബോംബെ ആണ് സോ എഞ്ചിനീയറിങ് കാറ്റഗറിയിൽ മദ്രാസ് ദെൻ യു ഹാവ് ഡൽഹി ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ബോംബെ ദെൻ കമ്മിങ് ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഐ ഐ എം അഹമ്മദാബാദ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഐ 
കാലിക്കറ്റ് ഓർ കോഴിക്കോട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉള്ള ലിസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ഇല്ലല്ലോ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ തേർഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈസ് എൻ ഐ ടി കാലിക്കറ്റ് എൻ ഐ ടി കാലിക്കറ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ്ങിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട റാങ്കുകളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തെല്ലാം ക്രൈറ്റീരിയസ് ആണ് എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ്ങിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് റാങ്കുകൾ മനസ്സിലാക്കുക റാങ്കുകളിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഓവറോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കോളേജസ് അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു കൂടുതൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വരും എപ്പിസോഡുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായി